hello everyone welcome back to my channel in this video i will discuss about the heading tags in html appo basic aayittla tag gal aanu html tag html tag pinne head tag pinne body tag idine patti okka nammal discuss cheyidadanu ini namukku parayanullathu heading tag ine patti ittaanu so headings kodukkan vendi html endokke tag gal aanu provide cheyunnathu അതായത് നോർമലി ഒരു ഏതൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയാലും യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് മെയിൻ ഹെഡിങ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സോ എച്ച് ടി എം എൽ പ്രൊവൈഡ്സ് വാട്ട് സിക്സ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഹെഡിങ്സ് ആറ് ലെവലായിട്ടാണ് ഹെഡിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ നമ്മൾ ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ യൂസിങ് ദീസ് സിക്സ് ടാഗ്സ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആറ് ടാഗുകളാണ് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ബൈ യൂസിങ് ദീസ് സിക്സ് ടാഗ്സ് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് വാട്ട് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദി ഹെഡിങ്സ് ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് സിക്സ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സൈസ് കൂടുതലുള്ള ഹെഡിങ് ആണ് എച്ച് വൺ ടാഗ് ഇനി ഏറ്റവും സൈസ് കുറഞ്ഞ ഹെഡിങ് ആണ് എച്ച് സിക്സ് ടാഗ് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഇംപ്ലു വി വിൽ യൂസ് വാട്ട് എച്ച് വൺ ടാഗ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ യൂസിങ് ദ എച്ച് സിക്സ് ടാഗ് സോ എന്താണ് ഹെഡിങ് ഹെഡിങ് ടാഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൽ ആഡിങ് ഹെഡിങ് ബ്രൗസർ ആഡ്സ് വൺ ലൈൻ ബിഫോർ ആൻഡ് വൺ ലൈൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹെഡിങ് അപ്പോൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലൈന് ആ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ മുന്നേയും ഒരു ലൈൻ ആ ഹെഡിങ്ങിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ബ്രൗസർ ലീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ എന്തിനുണ്ട് ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹെഡിങ് നോർമൽ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ സൈസ് കൂടുതലായിട്ടാണ് ബോൾഡായിട്ടായിരിക്കും ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവുക ഇനി മാത്രമല്ല ബ്രൗസർ ആഡ്സ് വാട്ട് വൺ ലൈൻ ബിഫോർ ആൻഡ് വൺ ലൈൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹെഡിങ് ഒരു ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ലൈനും ഹെഡിങ്ങിന് ശേഷം ഒരു ലൈനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രൗസർ ആഡ് ചെയ്യും ബ്രൗസർ ആണ് ഒരു എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ കോഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് കോഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രൗസർ വിൽ ആഡ് വൺ ലൈൻ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഹെഡിങ് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആറ് ഹെഡിങ്സും എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ബോഡി ടാഗ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവിടെയാണ് ബോഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ബോഡി ടാഗ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻസ് ഇതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലുള്ള കണ്ടൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഞാനിവിടെ ടൈറ്റിലായിട്ട് ഹെഡിങ്സ് ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എച്ച് ടി എം എൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എച്ച് വൺ എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് തുറന്നു എച്ച് വൺ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതാണെന്ത് ഹെഡിങ് വൺ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എന്ത് ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ ഹെഡിങ് എന്താണത് ഹെഡിങ് വൺ അത് ഏത് സൈസിലായിരിക്കും വരിക എച്ച് വൺ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ സൈസിലായിരിക്കും വരിക രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് എച്ച് ടു ടാഗ് ആണ് എച്ച് ടു എന്തിനാണ് ഇതിനേക്കാൾ എച്ച് വണ്ണിനേക്കാൾ കുറച്ച് സൈസ് കുറഞ്ഞ ഹെഡിങ് ആണെന്ത് എച്ച് ടു ഹെഡിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഹെഡിങ് ടു എന്നാണ് ആ ടാഗ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഹെഡിങ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് ഹെഡിങ് സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹെഡിങ് വൺ എന്നാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് എച്ച് വണ്ണിൽ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഹെഡിങ് വൺ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഹെഡിങ് ടു എന്നാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഹെഡിങ് ടു വന്നു ഇത് ഏത് സൈസിലാണ് വന്നത് എച്ച് ടു അതായത് ഹെഡിങ് ടൂൻ്റെ സൈസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് ത്രീ ഹെഡിങ് ത്രീ എച്ച് ത്രീ ടാഗിൻ്റെ സൈസാണ് ഈ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അതേപോലെ തന
അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ടാണുള്ളത് ഈ ഹെഡിങ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആണ് ഇനി ആ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വാല്യൂസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് അലൈൻ അലൈൻ ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യും ഹെഡിങ് ഈസ് അലൈൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കണം സെൻറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യും ജസ്റ്റിഫൈ ഹെഡിങ് ഈസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ടു ബോത്ത് മാർജിൻ അതായത് ലെഫ്റ്റ് മാർജിനും റൈറ്റ് മാർജിനും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ ടാഗ് ഇവിടെ ക്ലോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയി നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് വണ് കൊടുക്കുക എച്ച് വൺ കൊടുക്കും എച്ച് വൺ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കും അല്ലേ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് വൺ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അല്ലേ എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ ആംഗുലർ ബാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എച്ച് വൺ ടാഗ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എച്ച് വൺ ടാഗ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആംഗുലർ ബാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കണം എച്ച് വൺ അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് ഹെഡിങ് വൺ ഹെഡിങ് വൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് എച്ച് വൺ ടാഗിൻ്റെ എൻഡിങ് ഓക്കെ സോ എച്ച് ടു അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുക ദിസ് ഈസ് ഹെഡിങ് ടു എന്നുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റും കൊടുത്തു അതെന്താണ് എച്ച് ടു ഓക്കെ സോ അതാണ് എച്ച് വൺ എന്നുള്ള എച്ച് ടു എന്നുള്ള അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ സി ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡിങ്സ് ടാഗുകളാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് ഹെഡിങ് വൺ എച്ച് ടൂല് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഹെഡിങ് വണ്ണിനെ റൈറ്റ് അലൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗുലർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അലൈൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ആയിട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹെഡ് ഹെഡിങ് വൺ എന്നുള്ളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യും ആസ് യു ക്യാൻ സി ഞാനിത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് ഈ ഇതിനെ എനിക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് അറേ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എച്ച് ടു അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും സെൻറ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് അലൈൻ ചെയ്യും ആസ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ദാറ്റ് വിൽ ബി അലൈൻഡ് ടു സെൻറ്റർ എച്ച് ടു അലൈൻ എച്ച് ടു അലൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ സോ നാവ് ഇതെന്തായി അത് സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എച്ച് ടു ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആ ആംഗുലർ ബാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഹെഡിങ് ടു എന്നുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ വാല്യൂ മാറുന്നതായിരിക്കും ന്യൂ ഹെഡിങ് എന്നാണ് ഞാൻ എച്ച് ടു എന്ന് കൊടുത്തത് അത് ന്യൂ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹെഡിങ് ടാഗുകൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടാഗാണ് അടുത്ത ഒരു ടാഗാണ് ബി ആർ ടാഗ് ബി ആർ ടാഗ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ മുന്നേ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് ബി ആർ ടാഗ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻസേർട്ട് എ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ആർ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ലൈന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വേണ്ടി ആണ് ഹലോ ഹൗ ആർ യു അപ്പോൾ ഹലോ എന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ലൈനിൽ ഹൗ ആർ യു എന്ന് വെറുതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല എച്ച് ടി എം എൽ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ